Afrika wa mwisho ule speaker huko Majere kata ne mama shumula kwa kaula wangu bila kijana kwa nomu kuta na wakenya kwanza basa tunataka tuone kwa vita wewe ukisema unataka kusimama ukunge lazima tuone pia mahali nguvu yako inavika eh kwa vile hii ni mkutano wa Kenya kwanza hii ilikuwa mkutano yangu lakini sasa kwa vile wamesema ni mkutano wa Kenya kwanza mimi natangaza hapa mimi nitatoa shilingi 1000 moja upewe nyinyi Mgeni wangu Kilopas Malala ameniambia hapa anatoa shilingi 1000. Sasa nataka mbunge mwenzangu, si ndio? Ya kisha waulize nyo mbunge. Kwa kuita sasa Kazi ya ugatuzi vizuri inajua shida zenu za watu wa chini 
Kwa mfano mimi najua wazazi wengi ambao mko hapa leo mnadanganywa ati masomo ya sekondari ni bure ati mupeleke watoto shuleni ati hakuna school fees mtalipa lakini mukifikisha watoto shuleni headmaster anafukuza watoto waende walete pesa ya lunch mimi mkinichagua kama gavana wenyu serikali yangu italipia all day scholars pesa ya lunch hakuna mzazi hata mmoja atalipa shilingi hata moja kwa mimi ninajua nyinyi mmehangaika sana nyinyi wakazi wa Musanda masuala ya basari ati wewe kama haukupigia MCA kura anakunyima fomu ya basari ati wewe kama haukupigia MP kura anakunyima fomu ya basari mimi ninaomba mnichague niwe gavana wenyu nitoe masuala ya basari kwa mikono ya wanasiasa mimi mkinichagua kama gavana nitachukua fomu za basari ukitaka basari unaenda kwa headmaster ama kwa principal wa shule sio kwenda kupigia mwanasiasa makoti ndio mtoto wako asome <laughs> mimi ninajua nimeona hapa wa mama wadogo ambao bado wanazaa watoto wadogo mimi ninaona watoto wetu wadogo wa miaka tano ama sita wanatembea kilomita mbili ama tatu kwenda kutafuta nursery school mimi ninaomba mlichague niwe gavana wenyu nihakikishe kwamba hakuna mtoto yoyote atafuka mtoni kwenda kutafuta nursery school ninataka nijenge nursery schools zikuje karibu vijiji zenyu watoto wasitembee more than 1 km kwenda kutafuta masomo na mimi nimesema sio lazima nipeleke nursery school ama nijenge nursery school kwa primary school kama wewe unaishi mbali na primary school haitakuwa lazima serikali yangu ijenge nursery school kwa hiyo primary school mimi nitashirikiana na makanisa na misikiti ambazo ziko karibu na nyinyi watupatie shamba tujenge nursery schools karibu na makanisa ambazo mko nazo ndio watoto wetu wasome karibu na nyinyi mimi ni mtu ambaye na heshima wa mama mimi nataka kuinua heshima ya wa mama wa mama wetu heshima yao imerudi chini kwa sababu ya kudhulumiwa ati wanaamuka mara tano wamefanywa kuwa makunda katika maboma zao ati kazi ya mama ni kwenda kuchota maji kwa mtoni kila siku ati mama anaenda mara tano kwa mtoni kwenda mara ya kwanza anaenda kuchota maji ya nini ya, ya kuosha nguo mara ya pili anabebea mzee maji mara ya tatu anabebea ngombe maji mara ya nne anaenda kuanua maji mara ya tano anaenda ku chota maji yake ya kuona mimi nataka mambo ya wamama kuenda mtoni na kupanda mlima mara tano unapata mama amepanda mlima mara tano ikifika jioni hata ukiita mama ushike ile kidogo amechoka kanda yangu ukweli ama wongo mimi naomba wa mama wa mama hai mimi naomba mnichague niwe gavana wenyu nihakikishe nimeleta maji ya mifereji katika maboma zenyu na mimi naambiwa kwamba wale wapinzani wetu wanaleta maji wanasema ati watawaletea maji lakini tofauti ya wale wapinzani wangu na mimi ni ya kwamba hao wanaleta maji lakini wanasema wataleta na mita ati mwisho ya mwezi nyinyi mko mnalipa maji nyinyi mna pesa ya kulipa maji kweli mimi serikali yangu itabuni njia ambaye mtapata maji ya mfereji na mtakuwa mnalipia bill na hivi ndio nitafanya hii mtoni yenu hii mtoni yenu iko hapa chini serikali yangu itachimba tank hapo chini hiyo maji yenu hiyo hiyo iingie katika hiyo tank tuweke hapo pump ya sola tupump maji kule kwa mlima hapa juu tuweke tank hapo na hiyo hiyo maji yenu tuwapatie free of charge kwa mifereji kwa boma zenu bila kuwalipisha
mimi ni bwana mpango mzuri mimi naona hapa wa mama wa mama wazee na wazee baba zangu wako na shida mingi lakini zingine wanaona aibu watakuambia utapata mama mzee amekewa maji kwa beseni kwa bafu magoti iliisha nguvu akiinama kuchota maji kwa bafu kuoga mama naanguka kwa bafu ukweli ama uongo mimi mkinichagua kama gavana wenyu nitahakikisha kwa zile bafu za wazee peke yako mimi nitaongeza pipe moja ya kuenda juu tuhakikishe wazee wa maoga kama wamesimama wache kuinama kwa beseni ama mimi naongea vibaya mwisho wa mama wewe mwisho kabisa mimi naona wazee wetu wengi ambao wako na miaka sitini kwenda juu utapata mzee afanyi kazi akikuwa mgonjwa hana pesa ya kwenda kujitibu katika hospitali mimi nimesema wazee wote ambao wamefikisha miaka sitini kwenda juu ama mama yoyote serikali yangu itawachukulia NHIF card hakuna mzee yoyote atalipwa shilingi hata moja kutibiwa kwa hospitali ya county government of Kakamega. Ni lazima tutunze wazazi wetu. Hapa vijana wetu nimekuja hapa leo nimepata vijana wamekunywa kitu wameshalewa sasa hivi. Hata hii jua wajua ukikunywa kitu na usimame kwa jua kichwa inazunguka, si ndio? Mimi nataka nitoe vijana wetu kwa masuala ya pombe. Hawa vijana wameingia kwa pombe kwa sababu hawana pesa kwa sababu hawana kazi. Mimi kwa serikali yangu nimeona barabara kubwa kubwa kama hizi wanapatia matajiri peke yao kufanya hizo kazi. Ati kwamba kama wewe sio tajiri, kama hauna grader, wewe haupewi kazi ya kuunda barabara. Kwa serikali yangu mimi nimesema barabara kubwa kubwa kama hizi nitapatia au matajiri. Lakini barabara ndogo ndogo zile za kuingia kwa maboma za watu mimi sitapatia matajiri nitapatia vikundi za wamama na vijana walime na jembe wapate pia pesa katika mfuko wao nataka hiyo pesa ya county pia nyinyi mweke kwa mfuko si ndio wajua mimi naelewa shida zenu hata nyinyi watu wengi ambao kwa hapa acha niwaambie ukweli hao watu ambao unaona hapa haswa hao wamama hata saa hii akili yao haiko hapa wako na mawazo mingi. Sasa hivi wanafikiria vile hakulipa madeni zao. Hao mama umekopa madeni paka kwa vyama. Hao mama utapata leo huyu mama hajalipa merko round yake. Si ndio? Utapata amekopa pesa hata kwa simu. Fuliza zimekopa hata sahihi nikisema nikutumie Mpesa wanasema usiweke kwa hii namba leta kwa hii nyingine Mimi naelewa shida zenu Mimi nimesema baada ya hii uchaguzi mkilichagua kama governor nitaeka milioni tatu ya wamama kaunti yetu wakuwe wakikopa pesa wakiregesha bila interest ya juu We want to live the life of our people Sasa nyinyi mmesikia nikitukana mtu kweli si mimi naomba tu kura yangu. Si mimi nauza tu sera yangu. Sasa sitafanyaje ni kura munipatie bali. Naomba tu bali. Mtanipatia? Wangapi wanasema kileo mawala fanyana? Ama mnani enjoy. Ama mnani danganya. Ama mtanikula muniache. Iko ndani ya roho. Ndani nyinyi ni watu wazuri hata kama niko na kitu tuongeza kitu. Na mwisho. Mimi jana nimeona jambo la kushangaza. Mmeona mheshimiwa Raila Odinga amekuja amesikia watu kakamega wameshaamua kwamba gavana wao ni Clefas Malala. Sasa wameshikwa na wasiwasi jana kule Nairobi Raila akaita Oparanya Oparanya akaita huyo candidate wao wa ODM anaitwa 
Yule Fernandez iko jamaa fulani anaitwa Savula anasimama kura kwa DAP kura ya ugavana Nyinyi mnajua vizuri sana ati wamechukua Fernandez na Savula ati Fernandez akwe governor Savula akwe deputy governor Mimi sina shida na hiyo Mimi nashukuru Raila kwa sababu sasa amenipatia combination ambayo inaenda kuishinda asubuhi kabisa. <laughs> sababu watu wa Kakamega sio wajinga. Utapata kwamba mheshimiwa Fernandez Barasa yeye ndio amekuwa mkubwa wa stima Kenya nzima. Mnisikia kwa TV juzi kwamba askari na polisi wanamtafuta aliiba pesa ya stima 10.2 billion. Mmesikia Savula yeye aliiba pesa ya Mumias wanamtafuta na askari. Sasa nyinyi wote wa Kakamega mtapigia governor ambaye hapo na kesi kotini, tena deputy governor hapo na kesi kotini. Nyinyi nyinyi mtapiga hiyo kura kweli? Mupigie mimi ambaye nimeupe kama pamba. Mimi sitaibia mtu yote. Sina kashfa yoyote. Sasa nyinyi mtakubali kupangwa kweli? Atiraila anasema ni lazima walazimishie kiongozi. Nyinyi mtakubali hiyo kweli? Mimi naomba tafadhali mkuze uongozi wa watu kama sisi. Mimi tangu nichaguliwe sijaishtakiwa kwa koti yoyote kwa kuiba pesa ya mtu yoyote. Mimi sina tamaa. Mimi hata msichana mzuri akiniangalia mimi naangalia kando. Mimi sina tamaa hata msichana. Sasa mmekubaliana mtasimama na Cleo Marani. Nataka nikisema Cleo mnasema Gavana. Nikisema Gavana mnasema Cleo. Cleo. Gavana. Cleo. Gavana. Na hapa Mumias. Hapa Mumias West. Mimi nimeona ndugu yangu Rashid Muhammad ambaye anatafuta kiti cha ubunge nimeona mheshimiwa Jaki ambaye pia anatafuta kiti cha ubunge lakini mimi nimewaambia na sitachoka kurudia ya kwamba huyu mzee anaitwa Naika kama mnataka kutoa mzee anaitwa Naika mpaka mtumie akili kidogo ukienda vile tunaenda hivi sisi wote tutapoteza mimi nataka vile mheshimiwa William Ruto alikaa chini akaelewana na Msalia na Ruto akapewa bendera ya kupeperusha kuwa president vile mimi na Halwale tulikaa tukaelewana mimi nikapeperusha bendera ya ugavana mimi ningependa kuomba na kunipatie muniachie hii assignment mimi nitakanisha chini huyu Rashid na huyu mama yangu Jaki tuchague kiongozi mmoja amenyana ya Naika. Sababu tukiendelea hivi sisi tutapoteza wote, si ndio? Sasa mimi natangaza hapa leo mtupatie siku kumi tukirudi hapa tutarudi na kiongozi mmoja, si ndio? Mmenipatia hiyo nguvu? tachagua kiongozi ambaye anaweza amenyana na Naika vizuri si ndio Ama mimi naongea vibaya Bas sasa sisi mheshimiwa Rashid mimi na kuomba tafadhali tusimame pamoja na Kenya kwanza Unataka nani Unataka nani Bas mimi mwenyewe nitakaa chini niangalie maneno si ndio Lakini vile nilikuwa nakuja hapo hapo shiaka kuna mtu ambaye amenitisha sana. Kuna mtu amenitisha akaniambia bila nilifika pale Sabatia akaniambia atusiende kule Shiaga. Ati kwa sababu nyinyi watu wa Shiaga ati nyinyi watu ni wa Raila Odinga. Kuna ndio niambiwa. Yalikuwa ninaonya. Nataka tuone kama wewe ni mtu wa Raila hebu inua mkono juu basi. Hebu yone watu wa Raila. Inua nitakupatia kitu mtu wa Raila inua. Ah hebu tuone 